Hello， 大家好，我是 Jimmy。那么很高兴呢，这么快又可以跟大家见面了。今天呢，我要跟大家分享的相机就是，我，我，我有，我，哎呦，怎么这么重啊？哎呀，哎，就是，就是这一台宾德的六七。啊，那么这台相机呢，怎么说？我对它也是爱恨交加了。为什么这么说呢？因为，哎，我们先来看一看啊，今天要拿它和我的这个玛米亚七来做一个对比，呃，为什么呢？首先也是他们两者呢具有非常多的共同点，比如说他们都是六乘七画幅的这个中画幅胶片相机，再比如说他们的画质啊、出片的效果真的都非常非常的棒。都有着非常强悍的镜头，非常高锐度的镜头。同时呢，他们两个都是这种比较易于手持的这个造型，更适合带他们去室外啊做一个拍摄。那同时呢，他们又有着非常非常多的不同点。比如说，玛米亚七呢是一台旁轴的中画幅相机，而宾德呢是一台 SLR， 是一台单反。再加上玛米亚七呢，它非常的轻巧，可以带着它去长途跋涉，也不会觉得累。而宾德这边呢，非常的沉重啊，而且块头也很大。那玛米亚七呢，是一个塑料感比较强的这么一个相机，虽然它的做工也非常的精致啊，看起来也不算难看。但是宾德来讲呢，我个人觉得，虽然它有着很好的金属质感，但是我个人没那么喜欢它的这个整体的造型哦，感觉。看上去挺笨重的，而且特别是它上面这块非常大的，因为它有一个巨大的反光板，所以说这个东西看上去也是比较的丑陋啊。然后玛米亚七呢，它的快门声非常非常的轻，你几乎都听不到它的工作。而宾德的这个快门声音啊，因为它有着巨大的这个反光板，所以这个声音非常的大啊，绝对不是一支你可以去。用作偷拍的这个相机啊，哎，说到快门声音啊，呃，我觉得应该是比较两极分化的东西。呃，如果你比较讨厌这种，因为它声音很大，所以我想大多数人都不会太喜欢这个快门的声音。但是我个人非常的喜欢，因为它听着真的很上瘾。我们先来试一下，哇。怎么样？这声音是不是很爽啊？反正我个人是很喜欢这个快门的声音的，这个反光板的声音的。好，那么废话说那么多呢，我们先来看一看这个用宾德六七以及这颗九十毫米的镜头和另外一颗两百毫米 f 四的镜头拍出来的一些照片。同时呢，其中有一部分照片呢，我也用玛米亚六四五 E 来进行了拍摄，去和它来做一个对比看一看。好，话不多说，那我们现在开始吧。
OK， 那么看完了这些照片呢，我们再来讲一讲这个宾德六器的机身。那首先呢，我要说的是宾德六器啊，它一共大致可以分为四代。第一代呢是被叫做宾德的六乘七，它这边会有一个六叉七这样的字样。然后第二代相机呢，它还是宾德六乘七，但是呢在这边加了一个反光板的预升的功能。那第三代呢，也就是我手上的这一台宾德六七了。呃，它比起上一代呢，其实在机身上并没有做太大的改进。然后最后一代呢，也就是现在啊、呃、卖价非常昂贵的这个宾德六七二，那它比起这个宾德六七呢，机身的许多地方是做了改进的，比如说它多了一个手柄，这真的是非常人性化，因为我们可以看到，呃，这么重这么大的一只相机，居然连一个像样的手柄都没有啊。虽然我个人并不是非常在意，但是呢，我相信会有很多人去装那个木质的延伸的手柄出来，来提升它的一个握持感。那其次呢，它在这边是加了一个电子的肩屏，会告诉你剩下的胶片的张数啊，等等等等的信息。最后呢，据说它的反光板的震动啊，也是要比之前的版本有所减小的。但是对于我个人来讲，我觉得去花费两倍甚至三倍的价格去购买这个宾德六七的二代。呃，不是那么的值得的，因为哪怕是你用宾德的一代相机，也能拍出同样的非常棒的画质的照片了。那这个呢，是得益于它的镜头。那我现在装在机身上的呢，是这颗非常具有传奇色彩的105毫米 f 2.4 的镜头。那这颗镜头呢，可以说是六乘七画幅上的人像至尊了。呃，你可以去网上找到很多用这颗镜头拍摄的具有代表性的人像作品。那么它呢，有着一个非常非常夸张的背景的虚。虚化以及这颗镜头独有的一种画面的质感。那我相信很多人购买这个宾德六七啊，就是冲这颗镜头去的。但是我想说的是，这一颗九十毫米 f 两点八的标头呢，也是很优秀的，因为它的最新对焦距离呢，可以来到零点六五米，而这一颗一百零五毫米镜头呢，只有一米的最新对焦距离。所以说，如果你要去做一些比较近距离的拍摄的话，这颗九十毫米镜头 f 两点八也是相当不错的。那哪怕你是去用它拍摄一些人像的话，我相信啊，和这颗一百零五毫米的镜头差别不会那么大。呃，当然呢，我还没有用这颗105毫米的镜头去正儿八经的拍过人像啊，因为我也是刚拿到这颗镜头。呃，除此之外呢，它还有45毫米和55毫米的广角镜头，我觉得也是非常值得入手的。呃，以及呢。在长焦端也有150毫米 f 2 8以及200毫米 f 4等等这样的镜头，所以它的镜头群是非常丰富的。那最好的一个消息呢，就是所有这些镜头啊，我觉得除了这一颗105毫米的 f 2 4呃，其他这些镜头，据我所知，在二手市场上的价格都是比较低廉的，特别是和这个马米亚七的镜头比起来啊，那大多数的镜头呢，和这些中古的全画幅的镜头差不了太多，也就是两三千块钱的样子。好，那讲完了它的镜头呢，我们再来看一看它的机身啊。我们可以看到，我这个宾德六七呢是装了一个带有测光的这个测光顶啊。我个人觉得还是比较好用的，至少在我拍的这三卷胶片里边，除了一些人为的失误之外呢，并没有出现太严重的测光上的偏差啊。然后呢，这边呢是它的一个快门的快门速度的拨盘，然后这边呢是它的一个呃过偏以及快门。
，同时呢，它这边是带有一个快门锁的，你把它锁住之后呢，就不能再按下快门了。然后这边呢是它一个测光的开关，往这边拨一下呢，你就可以进行测光了，它会自动开启，差不多十到十五秒的样子。然后这边呢，也就是宾得六乘七的第二代，以及宾得六七上游的这个反光板的预声，我个人觉得还是比较有用的，特别是在进行一些慢门的拍摄的时候，因为它的反光板真的是震动还是比较大的，所以说你去做一个预声的话，可能对画质会有一个比较大的帮助。那我前面展示的照片当中的那张慢门呢，也是做了一个反光板的预声去拍摄的，大家也可以看到画面还是比较清晰的，并没有明显的震动的迹象啊。光圈和这个。对焦的控制呢，全部都是在镜头上进行的。我们再看到它侧边呢，这边有一个拨杆呢，你往下一拨，它就可以打开这个片仓了。那我们打开片仓之后呢，可以看到它的背面以及装片的方式呢，都是跟马米亚七非常接近的。我这边呢也就不再赘述了。好，那最后让我们来做一个小小的总结吧。嗯，怎么说呢？我其实是非常喜欢这台宾得的六七的，虽然它并没有特别高的颜值，同时呢体积也比较的大。重量也比较的重，但是不知道为什么，可能是因为它的造型结构啊，跟幺三五画幅的传统的单反相机比较接近啊，我会更愿意带着它，而不是像哈苏或者是马米亚 R B 六七、R Z 六七这样的相机出去做一个啊、呃、手持的拍摄啊、呃。同时呢，再加上它整体这个系统的价格，除了它这个二代的机身以及测光啊是非常贵的。那它整体的这个镜头的价格体系也是比较的亲民的，所以说怎么讲？如果你对画质非常的在乎，但是呢，你可以牺牲掉一部分的重量或者说是体积，然后呢，你对相机的这个颜值也没有特别高的要求的话，我个人觉得，呃，在六乘七。或者说是六乘六画幅的相机选择上面呢，宾得六七真的是我的首选。好，那么在接下去的视频里边呢，我也会是拿着这一颗一百零五毫米 f 两点四的镜头去多拍摄一些照片给大家看一下啊、哦，这颗所谓的六乘七画幅里边的人像至尊到底能拍出怎么样的照片来？嗯 ，OK， 那么今天的视频呢就先到这里。如果你喜欢这一期的视频内容的话呢，请别忘了给我点赞、评论和转发哦。那如果你对中画幅相机或者说是胶片摄影感兴趣的话呢，也千万别忘了关注我的频道，我会有更多更精彩的内容带给大家。好，那么今天的视频内容呢，就先到这里了，我们下期再见吧，拜拜。